Hi guys! Today I will show you a Christmas card, a type of a Christmas card I made and it's pretty pretty quick, you know. I made three of them in 13 minutes so this under 10 minutes is it's not really a lie but yeah. Um, what I use here, the paper that's a handmade watercolour paper, very very heavy not heavy heavy but thick and but very soft and uh, of course the surface is a bit it's delicate you know you couldn't go over the surface again and again and again it will start to peel but what it does it's ideal for soaking up water and you get a nice nice uh, effect when you're working wet in wet techniques so that's what I do here I put quite a bit of water on top and then I go in with my watercolor and I will keep it or stay here in blues and a tiny bit of uh, purple later um, you could see me I saw you uh, I showed you I showed you a die and uh, that's basically a set of three I have a few more but this there's a set and I will use three different sizes and I showed you the smallest one, but uh, I will go on with um, the middle size because it was for this size of the watercolor paper I used here much, much better, balance-wise. You will see later why. I used the background, but I will use the different die cut and this negative I, I used. So, as I said, dark blues and I will use some purple as you can see me doing here. And um, I will go on drying it and that needs a really long time of drying because it's so thick and it takes on so much water. But uh, yeah, I'm using my Mahi tool then. So. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Karte zeigen. Also ein Dreierset zeige ich euch drei verschiedene Größen, aber letztendlich die eine Karte äh, komplett. Und für alle drei habe ich 13 Minuten gebraucht. Ich meine, das ist nichts. Ne? Aber ähm, ich zeige euch jetzt hier nur die eine. Und wie gesagt, war unter 10, natürlich unter 10 Minuten. Ganz klar, noch, noch weniger eigentlich. Ähm, ich arbeite mit Aquarellfarben. Und auf einem Aquarellpapier, das ist ein handgeschöpftes Aquarellpapier, extrem dick, aber sehr, sehr weich. Und das hat natürlich, die Oberfläche ist dann nicht so extrem gut für viele Lagen, aber eben für eine Technik wie hier, so diese Nass-in-Nass-Technik, wo man wirklich dann nur einmal so kurz drüber geht, ist das ideal, weil das saugt so viel Wasser auf und dann hinterher mit der Nass-in-Nass-Technik, das ähm, saugt das so schön auf, dass das ideal ist. Und ich hatte es noch über und ich wollte es einfach aufbrauchen. Und dann lag das hier rum und ich hatte diese Stanze. Das ist so ein Set und ich habe da so drei verschiedene, äh, unter anderem drei verschiedene von diesen Bäumchen drin. Und habe das äh, für irgendwas gebraucht, hatte das hier noch rumliegen. Und habe ich gedacht, jo, das ist ja ideal. Und ihr werdet sehen äh, gleich, dass ich äh, die mittlere Größe habe. Das war für den Hintergrund, für das Hintergrundpapier, für die Größe. Einfach von der Balance her von der Ausgeglichenheit, wie ihr hier sehen könnt, wesentlich äh, schöner. So, das andere war zu klein. Das mache ich, seht ihr hier, you know you can see that was far too small and the middle size was perfect for it. Ich werde dann noch die anderen beiden Größen verarbeiten, die langen und eben die kleine, auf entsprechend äh, größeren und kleineren Karten. Das sieht wesentlich schöner aus. Hier benutze ich mein weißes Gouache. Einfach um so ein paar Hintergrundsprenkel zu machen. You know, that's white gouache here I'm using. And I made some splatters on top. That needs to dry, of course. And then I can uh, glue everything together. And you saw um, me uh, colorizing this, this little tree as well. Very much in the background colors. And then you have the background is in this blue-purple. Then the topper, or not, it's not the topper, topper, but this cut out stays in white, and then the tree in the same colors um, than the background. So, ich hab, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier den Hintergrund, klar, das ist mit dem Blauen und, und dem Purple, ähm, Lila, und das aus, der Ausschnitt hier, der bleibt weiß, und dann habe ich den Baum, der dann auch wieder in den Hintergrundfarben äh, ist. 
Und so wollte ich das haben. Und da habe ich dann alle drei so gemacht. Und ähm, weil ich hatte den, den mittleren dann eh schon oder den kleinen, ich habe gedacht, dann kannst du den großen jetzt auch noch ausstanzen und fertig. Dann habe ich das Papier auch aufgebraucht. Bisschen Gold wollte ich noch dabei haben. Das äh, mache ich jetzt hier mit so ein paar Punkten. Aber es ist im Close-Up viel besser zu sehen. You know, I want to have a tiny bit of gold here. So I'm using um, a few dots. And as you can see it here in the close-up, much more visible than from the distance. And that's the close-up already, guys. I say already thanks so very much for watching. I hope you like it. You can see now the other two. I didn't show it. It's simple, but same technique, nothing special. So, And um, yeah, I hope I will see you very soon with my next project. Until then... I wish you fantastic times, stay healthy, guys, be careful and never forget, be creative, bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit, aber bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst nie, Immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.